Hei vaan sinne kuvaruutojen toiselle puolelle. Ja <köhön> tervetuloa tämän pienen esittelyvideon äh, äärelle, äh, jossa kerron hieman äh, omista hoidoistani ja, ja äh, itsestäni hoitajana. Ja tosiaan tuolloin <köhön> 2013 vuonna aloin tekemään ensimmäisiä hoitoja, tämmöisiä energiahoitoja kiviä ja kristallien kanssa kanavoiden erilaisia tietoja, erilaisia, erilaista informaatiota hoitoon tulleille ihmisille omien mielikuvien kautta, kaikkien niiden tuntemusten kautta, mitä pystyin aistimaan tuon hoitoon tulleen ihmisen kehosta. Ja hyvin nopeasti jo sitten noiden hoitojen kautta, näiden energiahoitojen kautta aloin ymmärtämään, että noissa hoidoissa esiin tulleet tarinat liittyivät luultavimminkin jonkin, jollain tavoin tämän henkilön menneisiin elämiin tai konseptiin siitä ajatukseen, ajatuksesta, mitä menneet elämät edustaa. Ja tämän vuoksi halusin oppia lisää tästä tämmöisestä menneiden elämien tutkimisesta ja tuolloin sitten päätinkin kouluttaa itseni regressiohoitajaksi ja ja tuntuikin, että tuon regressiotyön muota, myötä sitten, mitä pääsin asiakkaiden kanssa tekemään, niin pääsin todella sukeltamaan syvälle sinne omaan tietoisuuteemme ja sain uutta ymmärrystä tämmöisistä universaaleista laeista ja miten miten maailma ympärillämme muodostuu ja millaisista erilaisista osista tämä oma, oma universumi, universumimme koostuu. Ja näiden regressiohoitojen myötä aloin pikkuhiljaa ymmärtämään myös, että olin saanut uuden työkalun työskennellä sen oman tietoisuutemme kanssa Siinä missä nämä energia-, energia ja kristallihoidot antoivat vaan semmoista energiamaailman viisautta sille, sille omalle ymmärryksellemme ja sille, miten, miten voisimme käsitellä elämässämme olevia asioita, niin regressiohoito pureutui hyvin vahvasti tunnemaailmaan ja kaikkiin niihin tiedostamattomiin tunnetukoksiin, joita kannamme mukanamme tässä omassa olemuksessamme. Ja vuosia näitä, näitä kahta ää, hoitomuotoa rinnakkain tehden energiahoitoja ja regressiohoitoja ää, aloin kaipaamaan hieman jotain konkreettisempaa ja halusin tutustua myös meidän tähän omaan fyysiseen kehoomme. Ja näin päätinkin sitten lähteä kouluttautumaan aromaterapiahoitajaksi ja kävin läpi tuommoisen kahden vuoden, vuoden aromaterapiakoulutuksen, missä tutustuttiin erilaisiin eteerisiin öljyihin ja eteeristen öljyjen vaikutuksiin kehoon ja ja myös eteerisillä öljyillä opin näiden parin vuoden aikana, että myös eteerisillä öljyillä on nämä kolme erilaista tasoa, minkä kautta sitä, sitä meidän olemustamme voi hoitaa. Eli sieltä löytyy se hyvin hienojakoinen energiataso, kuin myös hyvin vahva tunnetaso, joihin eteeriset öljyt vaikuttavat, kuin myös sitten se itse fyysinen keho ja kaikki ne biokemialliset muutokset, mitä pääsee tapahtumaan kehossa tuon hyvin rentouttavan aromaterapiahieronnan aikana. 
Ja näin tosiaan vuosien myötä sitten viimein oivaasin, että minulla on käsissäni kolme erilaista, hieman erilaista hoitomuotoa, jotka pureutuvat siihen, siihen meidän omaan olemukseemme ja sen oman olemuksemme syvyyksiin hieman eri tavoin. Ja ajattelinkin tehdä vielä näistä itsehoidoista erikseen omat videonsa selventäen hieman syvemmin, mitä nämä erilaiset hoidot pitävät sisällään ja mitä kaikkea käymme läpi näiden hoitojen aikana ja miten nämä hoidot tehdään, niin saatte hieman paremman käsityksen siitä, millaisista hoidoista on kyse ja, ja myös ehkä saatte ymmärryksen siitä, paremmin siitä, millainen minä olen hoitajana ja hoidon läpiviejänä. Ja nyt tässä vuosien jälkeen, kun olen päässyt tekemään näitä hoitoja lukemattomien eri ihmisten kanssa, yhteensä hoitoja varmaan rupeaa olemaan jo useampi sata hoitoa takana. Ja olen päässyt ymmärrykseen siitä, miten tärkeää hoitotilanteessa on luoda asiakkaan kanssa turvallinen ja tukeva hoitotilanne kaikille sille, mitä tuon hoidon aikana saattaa tulla esiin. Olen työstänyt itsessäni tämmöistä hyvin vahvaa universaalia rakkausenergiaa, joka tulee kaikessa tekemisessäni esiin ja jokainen luokseni tullut äh, ihminen äh, pääsee takuu varmasti tuntemaan tämän äh, oman hyvin tasapainoisen ja rakkaudellisen energian. Ja äh, hoidoista vielä yleisesti voisin sanoa, että Näiden hoitojen aikana ei työskennellä minkään mystiikan parissa, ei minkään yliluonnollisten asioiden parissa, vaan hyvin vahvasti työskentelemme mielen kanssa, tunteiden ja oman tunnemaailman kanssa sekä kehon ja fyysisen kehon kanssa, fyysisen kehon lihaksiston ja erilaisten toimintojen kanssa. Eli tapa, jolla tuon esiin asioita hoitoon tulleesta ihmisestä, se mitä tunnen käsieni, mielikuvien ja sydämeni kautta, niin tuon nuo asiat hyvin, hyvin värikkäiden tarinoiden muodossa, koska ne näytetään minulle aina usein tarinoina. Ja näin ollen jokainen, joka, joka hoitoihin tulee ja jotka hoidoissani ovat vuosien mittana, mittaan käyneet, niin he jo tietävät, miten, miten värikkäitä tarinoita näistä hoitohetkissä saattaa tulla esiin. Ja sinun ei tarvitse olla millään tavoin tietoinen energian maailmasta, eikä sinun tarvitse välttämättä haluta tietää mitään uusia asioita itsestäsi. Joskus voi tulla hoitoon pelkästään hakemaan sitä mielen rauhaa ja sitä, sitä kehon rentoutusta ja sitä sydämen tasapainoa. Jota, jota on hyvin vaikea välillä löytää tästä meidän arjestamme, koska oma elämämme on tehty niin valtavan kiireiseksi tällä hetkellä. Ja joskus myös äh, hoitojen taustalla saattaa olla äh, sen oman ele elämän energiamme uudelleen puustaus. Eli jos tuntuu, että elämässäsi ei ole tapahtunut pitkään aikaan minkäänlaisia 
uusia innostavia asioita, niin silloin nämä hoitohetket voivat toimia sinulle myös tämmöisen uuden energian virtauksen esiin tuojana. Joten äh, hoidot, joita itse teen äh, ihmisten kanssa, ne aina toteutuvat äh, niin kuin hoitoon tulleen ihmisen tarve mille tahansa asialle onkaan juuri tuolla hetkellä. Eli hoito tapahtuu aina hoitoon tulevan ihmisen tarpeen mukaan. Ei sen mukaan, mitä minä näen, että hoitoon tuleva ihminen tarvitsisi. Kyseessä ei ole koskaan minkään asioiden poistaminen tai korjaaminen, koska me emme ole millään tavoin rikkinäisiä, vaan kun usein monissa koulutuksissa nekin olen tuonut esiin, kaikki, mitä teemme itsemme kanssa ja kaikki hoidot, joita annan eteenpäin toisille, toisille henkilöille, niin on aina kyse tasapainottamisesta. Ainoastaan oman olemuksemme eri osien tasapainottamisesta. Meissä on jo olemassa kaikki matkassa se, mitä tarvitsemmekin omassa elämässämme. Ja ainoastaan saatamme joskus tarvita apua sen kanssa, että saisimme kaikki asiat omassa olemuksessamme tasapainoon, niin että voisimme toimia ää, hieman ää, tasapainoisemmin ja hieman enemmän sieltä omasta energiasta ja omasta voimasta käsin omassa elämässämme. Mutta tosiaan nyt olen avaamassa nämä hoidot uudelleen saataville tässä viimeistään lokakuun alussa. Täällä on hoitohuone ja odottelemassa teitä kaikkia ihania sydämen sotureita, jotka haluavat tulla kokemaan kokemaan tämän oman hoiton ja jotka haluavat tulla tutustumaan siihen omaan itseensä syvemmin. Ja, ja tosiaan tulen laittamaan nämä ää, hoitoajat saataville tuonne oman yritykseni verkkosivuille. Siellä www.reijalammi.com-sivuilla tulee olemaan kauppasivuilla aina oma ää, tuotteensa tietyille päiville silloin, kun tuo hoito on saatavilla. Ja tuota verkkosivuiltani ostettaessa sitten pääset, pääset näihin ä, omiin ihaniin sydäntä tasapainottaviin hoitoihin mukaan. Mutta palataan ä, näihin syvempiin sukelluksiin, näihin hoitoihin sitten ä, seuraavien videoiden myötä, jossa kerron yksittäisistä hoidoista hieman lähemmin ja kerron hieman, mitä, mitä kaikkea noiden hoitohetkien, hoitohetkien aikana tapahtuu. Niin palataan noihin toisiin videoihin ja kaikki nämä tiedot näistä hoidoista löytyy aina tuolta verkkokauppani sivuilta siitä hoitopäivän kohdalta, joka on saatavilla, tulen linkittämään nämä videot aina jokaiseen näihin saatavilla olevaan hoitopäivään. Niin sieltä pääsee sitten vähän tarkemmin katsomaan ja kuuntelemaan, että mitä kaikkea noihin yksittäisiin hoitoihin kuuluu. Mutta näillä terveisillä Haluan toivottaa sinut sydämestäni tervetulleeksi tänne omiin hoitoihini, tervetuloa omaan kotiini tänne ihanaan rakkauden ja tasapainon tilaan. Ja olen enemmän kuin iloinen saadessani ottaa sinut vastaan. Joten toivon mukaan pääsemme näkemään toisemme ihan kasvotusten näiden yksittäisten hoitojen myötä ja äh, mahdollisesti sitten äh, pääsemme keskustelemaan asioista keskenämme yhä syvemmin. 
Joten äh, nähdään noiden hoitovideoiden äärellä uudelleen. Moikka!